ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கலீம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க ஒரு க்ரஷஸ் இருக்கும் இல்லாதவங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ வரும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கிறவங்க பற்றி பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து வருவோம் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சே பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் தான் பேசுவோம் அதிகபட்சம் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து தெரியாத பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் தெரிஞ்ச பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாட்ஸ்அப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பேசும்போது நம்மளோட டிபி வந்து ஒரு டீசெண்டாகவோ டிசிப்ளினாகவோ கண்டிப்பாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒரு லவ் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கக்கூடாது எப்போதுமே வந்து ஒரு லவ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு சேடான ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடாது எந்த நேரமும் அழுகுற ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடாது அதே போல் வந்து நம்ம ட்ரெயின் விடக்கூடாது ஸ்டேட்டஸில் அதிகபட்சம் ரெண்டே ரெண்டு வீடியோஸ் மட்டும் தான் வைக்கணும் அதுவும் வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டுமே தான் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து உங்கள் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிற அந்த பொண்ணு வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸை வந்து நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்டேட்டஸில் வச்சா மட்டுமே தான் வந்து ஓ இவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பற்றி ஒரு தனிப்பட்ட கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் எப்போதுமே லவ் ஸ்டேட்டஸாக வச்சிங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு பையன் என்ன பண்ணணும் அதை தான் பண்ண மாதிரி பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எப்போதுமே வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த பொண்ணு எதிராக வந்து நீங்கள் யூனிக்காக இருக்கணும் அதெல்லாம் நினைப்பதுக்கு வச்சிங்க இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ண போகிறீங்கன்னா வந்து எடுத்த உடனே வந்து ஹாய் ஹலோ எப்படி இருக்கிற அப்படி தான் தயவுசெஞ்சு கேட்காதீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பொண்ணை நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அவளுக்கு மெசேஜ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவரோட டிபிக்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு உன் டிபி வந்து நல்லா இருக்குமா ஹாவ் சம் செம்மையாக இருக்கும் உன் டிபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அந்த டிபிக்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஒரு கமாண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற கமாண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா வந்து திருப்ப வந்து ரிப்ளை வந்து தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது திருப்ப வந்து ரிப்ளைல ஆ நான் எப்படி தான் வச்சேன் அப்படி தான் வச்சேன் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் தான் நீங்கள் பண்ணணும் லைக் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பாட்டு ஒரு லைக் இதனால் வந்து இந்த பாட்டு எதனால் வச்சேன் இது ரொம்ப உனக்கு பிடிக்குமா எடுத்து வந்து நீங்கள் ஹை ஹலோன்றது பார் இப்படியோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினா வந்து திருப்ப வந்து அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்து ஆமாம் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டா இருக்குது இது அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால வந்து இந்த மாதிரி நீங்க மெசேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க எடுத்த உடனே ஹாய் ஹலோ மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க இதுல தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா சாப்பிட்டியா இந்த இந்த வார்த்தை வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை எல்லாருமே மெசேஜ் பண்ணும்போது நம்ம பசங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணுறது என்னன்னா எடுத்த உடனே மெசேஜ் பண்ணவுடனே ஹாய் ஹலோ என்ன பண்ணுறேன் எங்கே இருக்கிற சாப்பிட்டியா இதான் கேட்பாங்க சாப்பிட்டியா அதுக்காக கேட்க வேணாம் சொல்ல வரல சாப்பிட்டியான்னு எப்போ கேட்கணும்னா அது வந்து ஒரு கேரிங்கோடு கேட்கணும் நீங்கள் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பாடுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்காதீங்க நீங்கள் கேட்குற விதமே வந்து ஒரு கேரிங்காக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு லைக் வந்து ஒம்பது மணி நீங்கள் மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நைட்டு ஒம்பது மணி மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த கேப்பில் ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு நீங்கள் வந்து மணி ஆகிடுச்சு இன்னும் நீ சாப்பிட போகலையா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பொண்ணு சாப்பிட்டுச்சுன்னா நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு ரிப்ளை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா வந்து திருப்ப நீங்கள் என்ன ரிப்ளை பண்ணணும் வந்து ஆமாம் இவ்வளோ மணி வரைக்கும் நீங்கள் பட்டினியாக இருக்க போகிற நீ கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுருவேன் நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணால் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணை வச்சு இன்னும் ஸ்மைல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஸ்மைல் எப்போதுமே வந்து ஒரு சில மெசேஜஸில் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ண வைங்க அப்போ வந்து அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவ் பர்சனாகவே தெரிவாங்க தெரிவிங்க அதே போல் வந்து அப்போ தான் ஒரு ஒரு சில விஷயம் நீங்க ஹியூமர் நீங்க பண்ணும்போது அவங்க எது பண்ணாலுமே வந்து நீங்க பண்ண ஹியூமர் வந்து அவங்க நினைப்புக்கு வரும் அதே ஞாபகத்துக்கு வச்சுங்க சப்போஸ் அவங்க வந்து நான் என்ன சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லி உங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டைம் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு தான் சாப்பிடாம இருக்கிற சீக்கிரமா போய் சாப்பிட்டு வந்துரு நீ சாப்பிட்டு வந்து மெசேஜ் பண்ண அவங்க பொறியுமா மெசேஜ் பேசுவோம் அப்படி நீங்க ஒரு பிள்ளை கொடுங்க கண்டிப்பா வந்து அது ஒரு கேரிங்காவே இருக்கும் பரவாயில்ல நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வர சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கேரிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சாப்பிட்டியான்னு கேளுங்க
அப்படின்னு மெசேஜ் திருப்பி உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு எண்டு காடு போகிற மாதிரி தான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட பேச ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் தான் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எப்படி பே இந்த மாதிரி வார்த்தையை அவாய்ட் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த மாதிரி வார்த்தை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஒரு எண்டு காடு தான் திருப்பி வந்து ஒரு பதில் இல்லாத ஒரு வார்த்தை தான் வந்து இந்த இந்த உம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைலாம் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் அந்த பொண்ணு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் எப்படி பேசணும்னா வந்து எப்போதுமே நீங்கள் ஒரு பொண்ணுகிட்ட பேசுனீங்கன்னா வாட் அபவுட் யுவர் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அந்த பொண்ணோட விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க நீ எப்படி நீ இந்த டைம்ல என்ன நீ பண்ணுவ நீ எங்க நீ போக ஆசைப்படுற அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு இருக்கிற விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கினாதான் வந்து திருப்பி வந்து அந்த பொண்ணு உங்களை ரிப்ளை பண்ணுங்க எப்போதுமே உங்களை பத்தி கெத்தாவே காமிச்சிக்காதீங்க அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப பெருமையா பேசுங்க என்னைக்குமே வந்து ஓ நீ இதெல்லாம் பண்ணுவியா பரவாயில்லையே ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் பேசினாதான் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க உங்க மேல அதே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த் மேட்ரு என்னன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில மெசேஜஸ் பண்றோம் மெசேஜஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்றது வந்து நிறைய இமோஜி பொம்மை போடுவோம் எதுக்கத்தாலும் ஒரு பொம்மை வந்து ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு கண்ணாடி போட்ட பொம்மையோ ஏதோ நிறைய பொம்மை போட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பொம்மையை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து அந்த பொம்மை நீங்க டைப் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குமே தவிர அது போய் அங்கே ரீச் பண்ணும்போது ரொம்ப கேவலமாக தான் இருக்கும் நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு இந்த பொம்மை போடுறது விஷயமும் பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நூத்துக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் பொண்ணுங்களுக்கு இது பிடிக்காது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பொண்ணுங்க அந்த பொம்மை யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பொம்மை யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக நீங்கள் மெசேஜ் டைப் பண்ணி நீங்கள் பேசினாலே அவங்களுக்கு போதும் வந்தா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் மெசேஜ் டைப் பண்ணும்போது நீங்கள் டைப்பிங் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் டைப் பண்ணுறது அவங்க காதில் நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி விழணும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அதே போல் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு அந்த பொண்ணுங்க வந்து ஏமாத்தாத ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்க நம்பி தான் அவங்க மெசேஜ் பண்ணுறாங்களோ உங்கள் நம்பி உங்களை நம்பி தான் வந்து அவங்க உங்ககிட்ட நம்பர் கொடுத்தாங்க இதை மட்டும் நபத்துக்கு வச்சிங்க கண்டிப்பாக மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப பெரிய தப்பும் சரி ரொம்ப பெரிய பாவமாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிலவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இதை தான் நான் வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன் உங்களுக்கு எதனா விஷயம் தெரிஞ்சா கூட எனக்கு சொல்லி கொடுங்க நான் உங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் ரொம்பவே தேங்க்யூ பாய் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினை